Salvatore, mi puoi parlare dell'herpes zoster? È un bubone che ha linea in mezzo all'umanità, ma non da adesso, da centinaia e centinaia e centinaia di anni. Noi abbiamo conosciuto questo bubone che non è mai stato chiamato ai tempi di Sant'Antonio da Padova, Herpes Zoster, è stato chiamato Fuoco di Sant'Antonio. <coughs> Tutti l'hanno conosciuto in questo modo questa terribile malattia, che poi non è una malattia, è un'alterazione del sangue. Ebbene, cosa succedeva ad Antonio da Padova, secondo la Chiesa Cattolica? che c'era Satana che provocava Antonio da Padova. Satana scendeva dai bordelli infiniti per rompere i coglioni a Antonio da Padova. Ma stiamo scherzando? Antonio da Padova, un santo che io ho venerato e venero ancora, perché mio padre si chiama Antonio, si chiamava e si chiama ancora perché è ancora vivo nella sua dimensione perché era un santo che riusciva a, blo a bloccarsi, usciva dal suo corpo e andava dove voleva, aveva delle capacità, ma era malato di herpes zoster. E questo herpes zoster che lui aveva, purtroppo si vedeva e non si vedeva, perché la maggior parte del tempo l'ha passato dentro il suo corpo. E siccome brucia come un fuoco, l'hanno chiamato il fuoco di Sant'Antonio. Ora immaginate che già una decomposizione delle semplici feci che creano metano si surriscaldano gli intestini. Addirittura se mette la mano sullo stomaco è caldo. Se ci mette una spugna fredda si tira il calore e la spugna diventa bollente. E tu devi continuare a mettere spugne finché il corpo comincia ad, andare, ad avere la temperatura di 37 gradi, allora si ferma. Ma poi riprende di nuovo. Con l'herpes zoster non lo puoi fare. Se tu non fai una depurazione totale. Ma cosa avviene in realtà con l'herpes zoster? Io parlo non per averlo letto, averlo studiato, averlo curato di una donna che fra non molto farà il suo video. E quando è venuta qua piangeva lacrime di sangue, dolore di mente. E ogni tanto gli appariva qualche piaga dell'herpes. I medici gli hanno detto figlia mia deve morire. Allo stesso modo che i giocatori romani o i tifosi romani quando vedono gli uventini. Devi morire, devi morire, devi morire. <ride> e se ne fanno una ragione, devono morire, non c'è nessuno che li aiuta. E allora per mesi sta facendo depurazione, ma c'è un ma che per poter fare una cosa del genere deve avere una forza in mano deve creare endorfine e cemento, perché il dolore è tremendo. Perché il dolore è cemento? Perché il calore interno dell'herpes brucia gli intestini, fa cadere la carne degli intestini a pezzi e li defeca attraverso i glisteri, pezzi di carne a buttare. Un giorno mia madre ebbe un fuoco di Sant'Antonio nelle spalle piangendo mi disse aiutami figlio mio tu hai fiducia in me? gli ho detto lei mi ha detto sì certo che ce l'ho in cinque minuti è sparita e non è più ritornata la stessa cosa ha fatto con mia moglie mia madre non può parlare perché è nell'altra dimensione mia moglie ancora vive e può parlare ma la signora ha rinnegato il fatto non solo questo, che gli ho salvato la vita, 
che gli ho fatto avere i bambini perché era sporca, mal, maladorante, che ha avuto aborti, ha rinnegato tutta se stessa e tutto me stesso per cattiveria e ha rovinato la vita dei miei figli, mie e, del, e di se stessa e di tutta la famiglia. La cattiveria in quella famiglia è stata terribile e continua ad esserlo. E fra non molto, io dirò tutto quanto, mi è stato tolto, mi è stato bistrattato, mi è stato dannato, ha rovinato la vita ai miei figli, ai miei nipoti e a me stesso. E continuo ancora. Bisogna avere coraggio nella vita per giustificare certe azioni. E io quando parlo, parlo di fatto, non parlo di verità. E né nessuno. Solo il Cristo ha la verità. Io sono la via, la verità e la vita di sé Gesù. Io parlo di fatti reali. E non le posso addolorare, non le posso sopportare. E non vado a citarle in tribunale perché non ho soldi per poter pagare gli avvocati. Ho tempo da perdere con loro. Ebbene... L'herpes zoster di Antonio da Padova e di tutti gli altri è terribile. Io ne ho curato diverse persone, anziane, con l'herpes zoster. Il padre di mio compare, la madre di mio, uh, di mio compare e mia comare, ho curato un tumore al seno a mia comare, ho curato tantissime cose, perché quelle persone sono diventate veramente vegetariane e hanno voluto combattere fino alla guarigione hanno utilizzato l'acqua di vita cioè l'urinoterapia che è una panacea di tutti i mali quando viene applicata ed è pulita nell'herpes zoster addirittura i dolori spariscono le piaghe si cicatrizzano quando sono fuori quando sono dentro invece il processo è più lungo e la decomposizione di queste, diciamo così, eh, di questa fase, di tutto questo, quello che succede là dentro, brucia tutti gli intestini. In poche parole li, 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 li riducono quasi in pappa. È come se tu prendi oh, un recipiente con acqua a 40 gradi prende un budello di un agnello o di una mucca che gliel'hai tolto, che l'hai ammazzata adesso, gliel'hai tolto e la mette in quel recipiente, il giorno dopo lo mette nel piatto e ci mette un po' d'olio, aglio, peperoncino, lo taglia e te lo mangia perché è cotto. L'hai presente tu la camera d'aria di un di una ruota di macchina o di una bicicletta o di una, o di una motocicletta. Quando si spacca non c'è un cazzo più da fare, bisogna cambiarla. Qua noi non possiamo cambiare niente. I medici togliono pezzi di, di intestini e di cose rovinano la vita alle persone. Non solo si fottono i soldi. E poi io non capisco una cosa. Perché io devo pagare, oltre al mio medico condotto, che non mi ha mai conosciuto, non mi ha mai visto, e quello che c'era prima mi ha dato in pasta ad un altro, e quell'altro mi ha comprato 5.000 euro, ma a me non ha dato una lira. Queste sono truffe allo Stato, ma loro non vanno in galera. Se io dico ad una persona sei ladro perché mi hai derubato, mi denuncia per diffamazione. E io devo dimostrare che non è vero. No, lo deve dimostrare lui che non è vero. Non io. E così il medico non può vendermi per 50.000 euro. O non può vendere una persona con insufficienza renale in centri di, uh, di dialisi ad altre strutture che si comprano la vecchia struttura a 80.000 euro ciascuno degli ammalati 
scusami, non so che sono pecore, capre. Cosa sono? Carne da macello che vai dal, a comprare? E si ritorna ai signorotti che si prendevano i latifondi con tutto quello che c'era dentro. E quelli gli dovevano dare i soldi per mantenerli, per corsuirgli i castelli e tutto quanto. E la gente con la testa sotto la sabbia per non sentire il culo di fuori e che andava, trombava. Fino ad oggi è così. Si fanno trombare in qualsiasi momento queste lappane e non reagiscono. Per uno sciolzo che è un camice bianco, io gli sputerei in faccia. Io ho reagito diverse volte, gli ho fatto un culo così a queste stronze che si facevano chiamare luminari del cazzo. Perché non mi denunciavano? Li stavo buttando dalla finestra lì a Trento. Ma te tu hai paura? Perché dicono che è mafioso. Lo prendi così, lo alzi e lo impicchi con le mani. Che ci vuole? Vediamo se gli altri hanno il coraggio di rompermi i coglioni. Ma stiamo scherzando? Qualcuno mi dice tu non sei il seno. No, non lo sono. Io dorito sono. Io non credo in Gesù. Io non credo nell'essenismo. Io non credo in niente. Perché sono il solo che prende botte. A cosa devo credere? A leccarmi tutte le ferite ogni volta? e che ancora oggi con la spina spezzata, le vertebre abbassate, la cassa toracica non è più congava, è confessa, non c'è più, sembra una lascia di ghiaccio, mi hanno rotto tutte, tutte le cose, mi hanno rotto gli occhi, mi hanno rotto, rotto e tagliato la gola, l'esofago e la trachea, i denti me li sono dovuto mettere, mi hanno spappolato, dato coltellate, eh, assassinato, avvelenato, annegato, ne hanno fatto tutto di me durante la mia vita, mi hanno fatto sparare da mio padre nella culla e da Antonio eh, Iavolella sull'albero e ci ho preso il cosa? Ah, un altro discorso, signori miei, mi viene così tanto per venire, tanto per parlare, per fare un piccolo seminario come dice Luigi. Voi sapete tutti ormai che a 11 anni mi hanno tolto il bulbo oculare, guardate, io lo tocco, è una protesi di, di vecchio Cesena. Beh, a 11 anni i figli di puttana che mi hanno tolto il bulbo oculare mi hanno detto che ero in valeto civile e che un giorno se potessi farmi il trapianto di un altro bulbo oculare di un'altra persona Siccome ho tutto in ordine potrei rivedere, sono sciozzate. Ma al di là di questo, se fosse vero, beh, una volta compravo io la protesi a Palermo, faceva schifo. Chi mi guardava o mi sfotteva, sorrideva, mi lasciava e se ne andava. Finché ho incontrato un certo dottor Modugno di Roma, ma sono stati tanti anni fa, ora non so se è ancora vivo lui o se l'attività che c'è lì nell'ocularistica italiana, chi sia, chi sia nel proprietario. Ma io mi sono servito e mi servo ancora fino a oggi, fino a ieri, di questa, di questa diciamo così, struttura che mi crea le protesi che sembrano perfette con l'occhio sano. Ebbene, loro ogni tre anni, siccome prima era di vecchio, cadeva e si rompeva, me lo pagavano ogni anno la, eh, come si chiama? la, sanità. la sanità. Loro mi hanno detto che esiste quello di vecchio Resena e che si può fare ogni tre anni e pagato ogni tre anni.
se cade a terra non si rompe e allora io ho preferito quello ebbene loro mi mandano tutta la documentazione quanto costa devo darla all'ASL perché i medici mi confermano la situazione ora signori miei vorrei capirci non so se voi ci capite se ci capite mandate diciamo così la vostra comprensione su facebook e ditemi se sono io uno stronzo che non capisco un cazzo o sono i luminari della scienza che non hanno mai capito un cazzo o che a meglio sono un'associazione a delinquere a fottere i soldi alle persone ora voi pensate che a 11 anni mi hanno tolto questo bulbo colare ora sono sulla settantina il bulbo colare mi è ricresciuto non c'è c'è solo la protesi di vetro che io devo cambiare e che devo togliere la notte perché poi mi dà fastidio ebbene quando arriva questa documentazione che loro chiedono il compenso per la protesi che mi devono fare all'ASL mi mandano dal medico per sapere se il mio occhio ha rifatto il bubo o nuovo se sono ancora invalido cioè, ma da quale mosciosità ne escono? da quale pazzia escono? cioè io non ho da 70 anni questo, questo problema non ho il bulbo oculare e loro ogni volta che io devo fare la protesi mi mandano dal medico se quel medico non mi dice eh, non dice che io ancora non è cresciuto l'occhio come fa a crescere se me l'hanno tolto? non mi danno l'autorizzazione la, uh, per potermi fare la protesi quindi cosa succede? che io devo pagare il medico ecco dove sta l'inganno ti mandano da uno specialista che tu devi pagare perché loro non lo sanno non hanno la mia documentazione di infaleto civile che non c'è il bulbo oculare non c'è tutta la documentazione che gli presento no deve essere il medico che deve dire ancora non è cresciuto forse un giorno forse un anno forse in un'altra vita ritornerà normale quest'uomo così rubano così creano dei problemi all'umanità ma non, non sto dicendo minchiate fatti sono potete telefonare all'oculariste che è italiana a Roma in via Duilio 13 e dire come sta questa minchiata com'è e loro ti dicono ditelo ai medici sono loro che devono attestare che ancora tu non hai l'occhio che te l'hanno tolto e ancora non è ritornato che devi fare la protesi siamo in mano a questa gente e nessuno si ribella e poi ancora una volta perché io devo pagare il mio medico condotto se non mi vede mai se non vado mai da lui perché lo devo pagare con i soldi miei dei contribuenti perché quando vado dal medico se ci andasse e gli dicesse ho un problema lui mi dice vai da quelle luminare della scienza vai dallo specialista vado dallo specialista e lo devo pagare perché non è il mio medico di condotto la mutua non, la mutua non lo paga e un mangia mangia come diceva Benigni <coughs> un giro di mafia tra di loro <coughs> che fottono soldi alla povera gente poi cosa ti dice il luminare del cazzo lo specialista in se stesso e bisogna operare gli altri soldi per l'operazione me ne hanno fottuto soldi a me e ai ragazzi che io mandavo a Berna a Houston facendo chiedendole le nozze nella pelle lasciate e dandolo ai padri di quella povera gente che non aveva soldi per far operare i propri figli e quando ho capito che loro le operavano e non le guarivano mai e che morivano la maggior parte 
e ho detto d'ora in avanti li guarirò io senza farmi pagare eppure dopo 45 anni mi, mi sfottono me ne dicono di tutti i colori uomo di merda uomo di qua e sai perché? perché li mando a fare in culo perché non li voglio curare hanno 660 video e più dove io ho dato tutte le mie informazioni basta che le mettono in alto sarebbero guarite tutte solo che rompono i coglioni a me devono romperle a me tutti quanti vogliono venire qua senza pagare e avere tutte le informazioni possibili e immaginabili perché tutti coloro che sono venuti qua per chiedere informazioni per le altre cose te le posso far vedere pure da, dai commenti che poi hanno mandato non hanno pagato una lira hanno sbafato e mangiato qua gratis per settimane si erano abituati male e la colpa è mia che l'ho abituato male. Adesso è finita. Posso andare a fare in culo, io non ce la faccio più.